，橘子树下全是网球。小龙马就是通过这种方式来练习的，只可惜一球也打不中，无奈之下只能靠自己的双手。龙牙躲在角落暗中观察，从小就喜欢逗弟弟。Oi, give me that. 原来橘子是可以这么吃的。兄弟二人一起度过了难忘的童年。一晃几年过去了，时常在梦里见到哥哥的身影。这一天，清学全员乘坐豪华游轮出海，豪城和巨丸叫醒了小王子。难得的机会，你却还在这睡午觉，把他扔下去清醒一下。这时，一朵云遮住了阳光，手中跟一位看面相就是反面人物的大佬缓缓走来，正是这艘游轮的主人，诚邀主角团来这里打一场网球吃饭赛。对龙马来说，这不算什么新鲜事儿，之前在美国的时候就经常这么玩。换上队服来到场地，比赛已经开始，精彩的表现赢得观众。阵阵喝彩，接下来豪城邀请龙马一起双打，可以是可以，但是别扯我后腿啊！没大没小，这是跟学长说话该有的态度吗？猫猫找到闺蜜，不二欣然接受，看起来很有趣呢。一上来就用出外旋发球，依旧威力十足，好旋破相，换小天使来接。大佬默默观察，早就调查好了每个人的底细，似乎在密谋着什么。最终双二组合笑到了最后，接下来真正的对手登场了，突然出现一个橘子，好久不见小不点，时隔多年，兄弟二人再度重逢。奇怪的是，龙马竟然忘了生命中还有这么一号人物，在吃橘子的那一刻，才有了。一点印象。晚宴时分，大佬宴请宾客，是一位狂热的网球爱好者，特意组建了一支球队跟清雪切磋。介绍一下，我们的队长月前龙阳，这性格才更像是南次郎的儿子。与此同时，忍足向季布告状，竟然有土豪邀请清雪乘坐豪华游轮，这让我们冰帝的老脸往哪搁呀？季布早就坐腻了游轮，不过那个土豪的名字倒是没听说过。河村察觉出了异样，这食物的味道好像方便食品。阿钱跟王子去了趟洗手间，大理石装潢看似奢华，实际上都是壁纸。对战名单出炉，最后一场是队长间的对。龙雅 vs 手冢大佬终于露出了狐狸尾巴。天下没有白吃的午餐，明天的比赛希望你们故意输给我们。白天的练习只是为了让客人看到清雪的实力，将筹码都压到你们身上，拿出最新赔率表，赔率越低，表示很多人都下注到了你们身上。手冢正义凛然，断然拒绝了打假赛，想走没门。如果想平安回家，那就乖乖答应吧。大家聚在一起商量对策，没想到龙马的哥哥居然跟这种人同流合污，每个人都表态绝不会放水。王子的内心十分纠结，满脑子都是童年的快乐时光。虽然那个人。是老爸收养的，可毕竟陪伴了自己整个童年，为什么他又会突然出现在我的生活？这时，一颗橘子袭来，你的网球总算有点进步了，小不点龙马二话没说，还颜色。不理解哥哥为什么走上了这样一条歪路。龙雅笑了，掂着球在栏杆上踱步。自从离开你们家，也没地方可以去，只能在街头乱晃。之后遇到了那个大佬，打假球其实也蛮有趣的，让我找到了许多跟我一样被抛弃却依然拥有梦想的人。龙马是要在明天击败哥哥泄愤，那你可就失望了。我的对手是你们老气横秋的大社长。龙雅独自来到球场训练，手冢悄然出现。从反面看这个世界，你也应该开始厌烦了吧？偷听到了兄弟俩的谈话，发出灵魂拷问：你应该很想跟你弟弟比赛吧？龙雅并没有正面回答，安心的睡觉吧。第二天，随着手冢一生全神贯注的上马，比赛正式打响。久违的球场融合术出现，豪城搭档海棠，双方紧咬着比分，垂直扣杀球重现江湖。指向大佬，动毒蛇的回旋蛇球技惊四座，二人兵不血刃拿下第一盘，看样子一点也没有放水的意思。河村燃起来了，阿钱的状态也是好的出奇。清雪两连胜，中场休息阶段，大佬怒了，早就料到他们不会打假球，但也没想到身为高中生的你们会输得这么难看。菊丸躲在一旁偷听，如果赢不了比赛，出场费用一分也别想要。突然龙哑一顶果汁浇了下来，霸气挥拍，叫你住手，你这个冒牌厨师，只要下面三场单打全胜不就好了？哎，好像听到屋外有声音。No! 菊丸将刚刚偷听的一切告诉了大家。这时，厨师破门而入，单独叫走了接下来上场的一家三口：不二手冢，还有月前。